உங்கள் ராசிப்படி விரைவில் செல்வந்தராக இதை மட்டும் செய்து வாருங்கள் இப்போது நமது ராசிப்படி நாம் ஒரே ஒரு செயலை தொடர்ந்து செய்வதன் மூலமாக விரைவாக நீங்கள் செல்வந்தர் ஆகிவிட முடியும் தானம் என்பது ஒரு மனிதனின் தியாகத்தன்மையை அதிகரிப்பதற்காகவும் அதன் மூலம் அவனது பொறுமை மற்றும் மற்றவர்களை நேசிக்கும் தன்மை வளர்வதற்கு வேண்டியும் இறைவனால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ஒன்றாகும் அது மட்டும் இல்லாமல் குறிப்பிட்ட தானங்களை மேற்சொன்ன வகையில் பெருந்தன்மையோடும் நல் மனதோடும் குறிப்பிட்ட ராசைக்காரர்கள் செய்து வர அவர்களது பாவம் விலகி ஐஸ்வர்யம் ஏற்படும் யோகம் உண்டாகும் மேசராசி மேசம் ராசிக்காரர்கள் குலதெய்வ வழிபாட்டை தவறாமல் செய்ய வேண்டும் சிவன் கோவிலுக்கு சென்று வரும் பொழுது அங்கு வாசலில் உள்ள யாசகர்களுக்கு தானம் செய்து வர வேண்டும் மேலும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வேண்டிய உதவியை இவர்கள் செய்து வந்தால் பணக்காரர் யோகம் உடனே வந்தடையும் ரிஷபராசி ரிஷபம் ராசிக்காரர்கள் செவ்வாய்க்கிழமைகளில் சாம்பார் சாதம் தானம் செய்து வர வெகு விரைவில் பண வரவு அதிகரித்து செல்வந்தர் ஆகிவிடுவார்கள் அதனோடு ஏழை பெண்களின் திருமணத்திற்கு தங்களால் முடிந்த உதவியை இவர்கள் செய்து வந்தால் பலன்கள் இருட்டடிப்பாகும் மிதுன ராசி மிதுனும் ராசிக்காரர்கள் தவறாமல் பித்ரு வழிபாடு செய்து வர வேண்டும் புதன் கிழமைகளில் பெருமாளை தரிசனம் செய்து வெண்பொங்கலை தானம் கொடுக்க வேண்டும் ஏழை மாணவர்களின் கல்விக்கு இவர்கள் பண உதவி செய்து வந்தால் செல்வம் தானாக இவர்களை வந்தடையும் கடகராசி கடகம் ராசிக்காரர்கள் பசுமாட்டுவிற்கு உணவு தானம் செய்து வருவதை வழக்கமாகிக் கொள்ள வேண்டும் இப்படி செய்வதால் குடும்பத்தில் வறுமை விலகி செல்வம் சேரும் இது தவிர ஏழை நோயாளிகளுக்கு மருந்து வாங்கி கொடுத்து உதவி செய்ய இவர்களுக்கு ஐஸ்வர்யம் சேர தொடங்கும் சிம்ம ராசி சிம்மம் ராசிக்காரர்கள் ஏழைகளுக்கு அடிக்கடி தயிர் தானம் செய்து வர வேண்டும் அதனால் மன அமைதி அடையும் மேலும் இவர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அவர்கள் விரும்பிய பொருட்களை வாங்கி கொடுத்தால் வாழ்வில் எல்லா பலங்களும் இவர்களை வந்தடையும் கன்னிராசி கன்னிராசிக்காரர்கள் குரு பகவானை தவறாமல் வழிபாடு செய்ய வேண்டும் கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு கோதுமையால் ஆன இனிப்பு மற்றும் உணவினை தானம் செய்ய வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஏழை மாணவர்களுக்கு நோட்டு புத்தகம் எழுதுகோள் ஆகியவற்றை தானம் செய்வதால் குபேர பகவான் நிலையாக உங்களோடு தங்கி விடுவார் துலாம் ராசி துலாம் ராசிக்காரர்கள் விநாயகர் வழிபாடு செய்ய வேண்டும் பசியால் வருவோருக்கு வெண்பொங்கல் தானம் செய்து வர வேண்டும் இதனால் புதிய சொத்துக்கள் வந்து சேரும் மேலும் கண் பார்வை குறைவுடையவோருக்கு உதவி செய்தும் வரலாம் மகாலட்சுமி கஷ்டகம் சித்திக்கும் விருச்சக ராசி விச்சகம் ராசிக்காரர்கள் கடன்கள் தீர ஸ்ரீ லட்சுமி நரசிம்மரை வழிபட்டு பானகம் தானம் செய்யலாம் அம்மன் கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு சர்க்கரை பொங்கல் தானம் செய்து வர வேண்டும் மேலும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வேண்டிய உதவி செய்து வர பண வரவு பெருகும் தனுசு ராசி தனுசு ராசிக்காரர்கள் தவறாமல் முருக வழிபாடு செய்ய வேண்டும் முருக பகவானுக்கு கொண்டை கடலை மாலை அணிவித்து பிறகு பக்தர்களுக்கு தானம் தரலாம் வாரம் ஒரு முறை செவ்வாய் அல்லது வெள்ளியில் துர்கை அம்மனுக்கு மலர் தானம் செய்வதுடன் செவ்வாய் கிழமைகளில் சாம்பார் தானம் செய்து வந்தால் வாழ்வு செழிக்கும் மகர ராசி மகரம் ராசிக்காரர்கள் ஏழை பெண்களின் திருமணத்திற்கு உதவ வேண்டும் மேலும் வாயில்லா ஜீவன்களுக்கு தீவனம் வாங்கி கொடுக்கலாம் இதனால் தெய்வங்களின் அருள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் வீட்டில் லட்சுமி கடாட்சம் ஏற்படும் கும்பராசி கும்பராசிக்காரர்கள் குலதெய்வ வழிபாட்டை மறக்காமல் செய்ய வேண்டும் ஏழைகளுக்கு கூட்டாஞ்சோற்றை அடிக்கடி தானம் செய்ய வேண்டும் இதனால் இதன் மூலமாகவும் இவர்களின் பண வரவு இரட்டடிப்பாகும் மீனராசி மீனம் ராசிக்காரர்கள் பௌர்ணமி நன்னாளில் சிவ தரிசனம் செய்வது நல்லதாகும் ஏழை மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவினால் புண்ணியம் அதிகரிக்கும் மேலும் நல்லெண்ணெய் தீபம் தானம் செய்தால் கூடுதல் நன்மை உண்டாகும் ஐஸ்வர்யம் சேரும்